你见过陶渊明笔下的桃花源吗？这是我深度自驾旅行贵州后，发现在大山里的一处非常避世的村落。我经过弯绕的山路后啊，导航将我带到了目的地，发现还要走一个多小时的山路才能抵达村子。为了一探究竟，我决定徒步进山，带你们看一看这处世外桃源。风里雨里，我在村口等你。Hello， 大家好，我是简小白。我现在呢，带着安妮、波妞，来到了一座大山里面。我今天呢要徒步一个多小时，走到山里面一个与世隔绝的村庄。现在呢就跟着咱出发，咱们去看一看那里到底有什么吸引着我。这个进来以后啊，我们要沿着一条河一直往上走，然后呢这里有一条步道啊，挺幽深的啊，一直跟着这个大山一直往里面走，真的要走一个多小时，完全不骗你。哇、啊、塞，你们看一下。这个河水，夏天来的话就好爽啊！看一下这个河水，非常漂亮，啊！如果咱们到这里来玩啊，夏天的时候，这里相当舒服。呜！咱们现在要过桥啦！哇塞，还是这种木桥。哇，这里好漂亮。我也不知道我是哪根筋发癫。我要走一个多小时去里面，但是还好的一点是，它这里面的这个路是铺平了的，然后可以一直走到村子里面去。我现在特别好奇那个村子到底长啥样啊！千万不能让我再像上一次去那个地方失望了。沿着清澈见底的溪流一路往上，崇山峻林间流淌的溪流声，以及虫鸣鸟叫的声音，听着清脆悦耳，沁人心脾的空气令人无比放松。走了大约半个钟头后。就在我经过一段漂亮的瀑布后啊，我遇到了这位下山喂马的当地村民。你去哪里啊，哥？要拿去那的孔池场啊。你们是住在这山里面的吗？对啊，我们住在这山山山里面。那个村子啊，是不是还要往这里面走啊？对啊，要往里面走。我们是进来玩。从哪个地方来啊？我也是贵州的，贵州遵义人。<笑>哎，要不要跟我去我家坐一坐？去你家坐啊？对对啊。还要走多久啊？这里进去？二十分钟。还要走二十多分钟。我都快饿死了，<笑>走吧。啊，那我跟着你一块儿进去逛逛。你平时用这个马在干嘛呀、啊，哥？拖东西啊。拖东西啊，要拖重东西就只能用马拖进来、啊。对，用马，用摩托车。哦，这个会不会踢人呢、啊？不会。我被踢过呀。你被踢过？对啊，所以我很怕。<笑>走吧。啊、哦。你，你干嘛？阿你。完了，这个路还要走。二三十分钟，我真的不想走了。我已经走了半个小时了。原来这位大哥就是我要去寻找的桃花源里的村民。正好这天他下山来喂马，然后我就和他这样碰上了。这突然在幽深的山里出现牵着马的村民，让我感到有点诧异。毕竟走了这么大一段路，我一个人也都没有发现。大哥的突然出现，让我感觉像走进了幻境，来到了另外一个世界。你们这个村子现在有多少人住在里面呢？三十多个吧。三十多户啊。三十多个。只有十六户。对。你姓啥、啊，哥？姓刘。姓刘，刘德华的刘。对对对对。啊，你们这里面风景这么好。<笑>路也不太好走。去年我们才搞好了这个路。去年才搞好的。对，以前全部是那种沙，全部是那种小路、泥巴路，也不像。姓简，叫我小白就可以了。小白是吧？啊，对。我是做那个拍视频记录乡村生活，这种乡村小路，然后以前你没走过啊？走过啊，有的地方也是这种山路，但是你们这个地方风景真的太美了，空气也还是比较好，到上面又又又又是另外一种风景。初逢桃花岭，夹岸数百步啊！你看，陶渊明笔下的桃花源。大概就是形容这样的地方啊。这是香菇。啥时候摘的？就是这是野生的。还有没有？我下面这里摘的。哇，你们这边还长镜子？对。这边上。在边上。回家拿草吃。住在山里面呢、啊，靠山吃山呢、啊。你们这边山里面都有一些什么吃的，哥？野山药啊，野生香菇啊，野生灵芝啊，野生蜂蜜啊。蜂蜜。对。哦。还有野生的茶。对。饿着肚子走山路，真的是<笑>快崩溃了。一开始我还挺放松的，随着坡度的爬升，真的是累死人。虽然经常走南闯北的，双脚丈量大地，但很少这样去丈量啊。又冷又热的感觉，这种体验太酸爽了
不知道你们有没有感受过，身上冒着汗，但又觉得很冷。当代年轻人爬山，哎。一开始自信满满，走一段路之后，到后面就掉链子了。你们每天都要这样进出吗，哥？赶集的时候出去，大大家都会出去赶集。啥时候赶集啊？冬三伏八都都赶。我快走不动了，哥。马上到，站起来上面去。快到了。快到了。啊，累死我了！我中午饭都没吃，我本以为这个地方会有吃的，结果没有，饿断肠了，快。啊，哇，哇塞，这地方可以哦，这地方不错，啊，哇！经过一个多小时的徒步，我终于来到了这处世外桃源。幸运的是，它并没有让我失望，甚至超出了我的预期。即便是在这样糟糕的天气，也特别惊艳。这让我想到了1999年那部电影《那山那人那狗》。邮差背着沉重的信件，来到一处又一处大山深处的村落。当我亲眼见到这样的画面时，内心深处真的有被触动到。你们这个地方太漂亮了，可以。我来的值，虽然我快累死了。这小屋一栋一栋的，真的不错、啊。你们两个喝饱了没？哇，我太爱这个地方了，真的太爱了。这个村子啊，给大家说一下。它全部都是这样的木头建造的，和我以前老家的房子特别像。这边和苗族又不一样哈、啊，你看它就是这种，也是吊脚的那种形式啊。房子的雕花也还是挺精美的啊。我在想，这个地方十几户到这么深的山里面，他们是怎么会想到到这里面来住的啊？那里还有那么多风筒，看到没？哎，你别看。在这样的老房子，它这个卫生间还挺不错的。你看一下，这卫生间也挺干净的，是吧？你别看这大山的农村，在这里面待一段时间还挺好的。听着这个流水的声音啊，晚上睡觉应该睡在这里很催眠呢。家家户户我都发现了，他们都会有这样的一个楼台哈、啊。你看他们这个水，用都用不完，山泉水啊，非常干净。我很推荐大家来这里。很避世的一个地方，因为它需要走路，但是走路这个经历就帮我们筛选掉、淘汰掉很多人了、啊。只有真正热爱这个地方的人，他才会花这个时间从那里走进来。啊，从遵义过来的呀，要喝水吗？山泉水啊，可以。那里面能不能喝？可以，可以，可以，可以。洗衣服了，可以先。哦，好吧，那么喝吧。给你打包一点回去啊！<笑>打包点、啊。给给个瓶子，给你打包点回去。打包点回去。哎，兄弟，你好。你好，你好。你们是从哪里来的呀、啊？我从外面来的，遵义，走路累死我了。进家坐嘛，进家坐。嗯，好，好，好。你们这里我没想到还有年轻人哦。Hello， 兄弟，你好。哇，你们家真好嘞，哥。你们这个是以前的老房子吗，哥？哦，这我不信。阿姨你好，我帮你们写字的电脑。哎，好好好好，谢谢谢谢谢谢，我好喜欢他们这里，我带你们来这边看看。他这个屋啊，你看这么大一栋，这个楼台是连起来的，可以走到这边来，真的让我感觉回到了看那部电影《那山那人那狗》那个场景，心里面有点那种说不上来，有一点酸酸的感觉，像回到了我小时候嘞。天哪，他们这地方太棒了！叔，你好，你好，你好，你好，叔。哪里的呀？我是从外面来的。要走吗？哎，好好好，我跟着那个旁边的那个姓刘的那个大哥，哦、他带着我进来的。哎，可以可以，那就走吧。啊，行行行行行，我们先过去坐一坐。那个刘哥他叫我过去坐坐，我还没进屋呢。啊，好。你看我们这边信号都不是很好的，我们今年刚通路嘛，就是说慢慢的呃、嗯、会好起来的。我相信很多人看了视频，很想到这里来。我去过很多很多地方，但是这个地方真的让我感到了内心一下子就是回到了小时候。就是你不知道看过那部电影没有？那山那人那狗那个邮差呀、啊，他送信件走山路
，早跟瓦做的就是这样，我们靠沙吃沙，靠水吃水，我们的铁啊地啊，我们就是现在都还是在跟、啊、哎，都是在、哦、还在跟铁种地啊、嗯。你们这个地方不能拆，拆了就没有感觉了，也不能有砖房，就是要让它这样原汁原味的永远保存下去。我们这有砖房也。做不进来呀，想做也做不进来。再说我们这边，我们年轻人比较喜欢就是出去嘛，老一点就是守城多一点。啊、呃，这个、地方经济还是相对来说比较，呃，还比较落后一点。哦，你你也出去了？嗯，我也我也。那你今天怎么回来了？过年回来嘛，现在还没出去，要过一段时间，家里面这些安排好了。哦哦，这样这样这样。也欢迎你们啊、呃，来到我们这个村落看一看啊，多帮帮我们宣传宣传什么的。我就是干这个的，哦、我就是干这个的、哦。这一次来对地方了，哎，哥在做饭呢。嗯，对，我在做饭、啊。来到大哥家里，他得知我没有吃午饭后啊，就赶忙去杀鸡了，准备宴请我这位不速之客，而我就去附近抓紧时间拍摄。实话讲，到现在为止，我也不知道这个村子叫什么名字。只知道这里住着十多户布依族人，他们到现在为止依旧保留着这样的农耕文明。哇，放这么多辣椒啊！我天，这么多！不辣啊！这个辣椒的香味好香啊，真的很香。大哥，你也是一手好厨艺嘞。没有啊，我干了。随便弄啊！你叫我这样随便弄，我还弄不出来。<笑>已经好了吗？这么快就好了？<笑>哎呀，受不了了，真的，真是真的受不了了。三点多钟啊，我中午饭没吃，三点多钟啊。妈妈就开整了。嗯，你们搞。但凡沾了酒精啊，我都不能搞。嗯，对。要不给他开，你可以搞啊。他开，他不会开呀、啊。那不开。对啊。他这边怎么会开？<笑>不会开就喝酒。舒服吗？来来来来来。开整开整。嗯。这个腊肉真的是哇！美食品鉴时间又到了，<笑>尝尝大哥的手艺。嗯。这个腊肉真好。刚刚好了、嗯，你这个腊肉做的是真的太好了，啊<笑>，薄薄的，然后吃起来那个口感特特别好，尝一尝大哥的辣子鸡，嗯，可以嘞，哥，哎，可以嘞，真不错嘞，用我们贵州话说，有两把刷子，鲜<笑>香度很好，这个辣子鸡，刚长好的鸡鸡哈。嗯嫩，很嫩。辣子鸡，这样的做法可能你看着觉得很普通，但它的独特之处在于，当地的土鸡，当地的辣椒，全都是原生态的绿色食材。这口感，这味道，真的不是城里的餐馆能媲美的。再加上这大哥一手好厨艺，简直太诱惑人了。鸡的颜色金黄金黄的，吃着就很好吃，你知道吗？太棒了，这个味道。你什么表情？嘿嘿。这个鸡骨头不能吃啊！我爱吃的鸡翅，<笑>这个鸡肉轻轻一搅就下来了。我们吃一个这个，对，哇，打鸡罐子。哎呀，哎，你眼睛都看到我碗里面来了，这大鸡罐子好香。嗯，哇，好货来了，超超盛。刚刚在路边捡的菌子，对。这个是山货了啊、哦，这个真的熟了吗？熟了，熟了，熟了。你别我骗我哥。我不骗你，下面煮那么久，你这个不熟。<笑>这个吃了不会糖板板吧？啊、<笑>我们经常吃的。哇，对对，这吃起来口感就不一样了，我跟你说。哇，这个吃起来味道真的不一样哎。对对对，你也试一下这个。啊，这个、这个、是木耳啊。木耳对。野生的木耳。野生木耳对，咱路也是路边捡的。嗯，试一下。<笑>口感又肯定就不一样了。啊，很好吃。<笑>这个真不错。吃饭期间和大哥聊天，我才得知，村里没有修路，是因为这里属于生态保护区。之所以没有搬出去，是大家都不想离开这里，想把这些老房子保留下来，为今后的旅游发展而铺路。当我听到他们这样的想法后，真的很佩服他们的格局。远在大山里的人们能够有这样的认知，我真的是来对了地方。等我有朝一日强大起来后。一定要在这里搞一番事业。
，助大哥一臂之力。我吃好了，哥。你吃好了啊？再搞点？不搞了。搞点饮料啊，来聊天嘛。我想趁这会儿天还没黑，给你们拍个照，给你们一家人。可以。咱遇到了这个缘分，姐姐还有阿姨，你们一家人拍个照呗。今天可能不在，可能赶赶赶不上了。好像回来了，我看到姐姐。没有。在下面。哎，姐姐你好。你好，姐姐。看一下哈，哈哈哈哈哈哈！二姨，要说我们怎么摆姿势啊？什么这些吗？我们又没又不知道怎么摆，这好看。就就就就这样就可以了，没关系的。来，哥姐，你们笑一个来。当当当当，来看一下哥。你真高兴呀！阿姨，你看一下。很感谢你啊，小白。下次你有机会，啊、你来到我店里，自己安心在洗个碗上，我们搞杯酒，我们家乡水上贫苦，很好的地方。我们家乡很好的地方，水上贫贫苦，那不贫苦，这个地方不贫苦。然后呢，你要这个地方你要是搞啊。呃，要吃下下鱼皮肯定没有，搞这把土鸡啊，真的肯定会有，但是你要提前预定、啊、到我这里，我肯定给你给你准备。对呀，这个人只要不要吃，讲话不会拐弯。好,好,好,好,好,好，没事的，没事的。好好好好好，我们晚上聊下天，明天走，行不行？住的话，我们就不在这里住了，实在是太太忙了，做这个。工作的，你要是不更新视频，粉丝他就要纷纷要取关了。赶紧得把贵州想拍的地方，我拍完，我又去下一个地方拍了。没事没事没事，下一次再来嘛哈、啊、哥，下一次再来。下一次你把马牵着到外面去接我。<笑>我可以找在上的兄弟跟我在摩托车跟你们搞定了就 OK 了，不用走这么辛苦的路。好好好好，就这样。我以为这个地方不通车。啊、这么大的路，摩托车肯定稳稳当了嘛。对呀、啊。我老婆是隔壁车的，她她嫁给我，我觉得很幸福。那时候这里没通路嘞，我老婆被拐进来的，被人家拐进来的，骗他们了，他们就相信了。<笑><笑>是你拐进来的，不是别人拐进来的。<笑>九九年结的婚，大家还是已经出在外面已经工作了，已经在外面工作了呀。这小的女儿在上初二，在上初中啊，在我们对都沙最好的一所中学。看着大哥如此开心，想必他一定是娶对了老婆。从隔壁村嫁到这里来的姐姐，为他生下一儿一女，一家人其乐融融的生活在山里，计划着未来的日子，真的很幸福吧。哦，你们打工的时候出去挣了还是挣了钱哦？挣了一点小钱。去云南。嗯，待了十年，我们两个。我老婆待了十年，我待了十二年。我父亲今年七十八岁，我们老母亲也是七十岁。啊。现在出去外面打工也去不了了，两个老人年纪大，要找家里面没人照顾。啊，好，我多多宣传，以后有机会我也来这个地方发展的。都说酒后吐真言，看得出来。大哥也是一个性情中人，一开始姐姐还挺害羞的，熟络起来以后啊，也聊了很多关于他们年轻时候的故事。为了方便照料家中的老人和孩子，当地的产业发展趋势也还不错，才决定留在山里生活。行吧，那姐哥，我们呢也不寒暄了。今天晚了吗？今天。要不姐晚住晚上？我下一次等天气好的时候来你们这里住个住个几天。那咱们走了。对啊。那我们就先走了，<笑>拜拜。<笑>别送了，回去吧哈。下次请不来，下次再来，我在这里住啊。好好好，拜拜拜拜拜拜拜拜。我下次下次再来，啊啊，我现在又要走一个小时。呃、啊，如果陶渊明笔下的桃花源真实存在，我想应该就是这里。勤劳善良的人们，古老避世的村寨，真的很符合我心中的桃花源。如果让我再来一次，我依旧愿意走上这么远的山路。我是简小白，怀着一颗炽热的心，奔赴远方的星辰与大海。美好的故事，永远在下一片乡土里。